గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్ ముందుగా దర్శకుడు గురించి మాట్లాడాలి ఎందుకనంటే మనం చాలామంది దర్శకులను చూసాం కొంతమంది దర్శకుల సినిమాని ప్రాపర్గా ప్రేక్షకులకు నచ్చేలాగా తీర్చిదిద్దటానికి ట్రై చేస్తుంటారు కొందరు దర్శకులు బోల్డ్గా వాళ్ళు అనుకున్నది చెప్పాలని ట్రై చేస్తారు అలా మన హిస్టరీలో ఒక బాలచంద్ర గారు కానీ వంశీ గారు కానీ కృష్ణవంశీ గారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఇలా నేను చూసిన చాలామంది దర్శకులు వాళ్ళు అనుకున్న పాయింట్ని కథగా మ మలిచి సినిమాగా చూపించాలని ప్రయత్నం చేస్తారు నాకు ఎందుకో ఈ డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి ఆర్ఎక్స్ అన్నాడు చూసినప్పుడు భలే చేశాడే అనిపించింది అంటే ఒక లవ్ స్టోరీని ఇలా ఒక అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఇలా పెట్టి ఇలా చేయొచ్చు అని అందరు కొత్త వాళ్ళతో అప్పుడు అద్భుతమైన సక్సెస్ని సాధించి ఒక పేరు తెచ్చుకున్నాడు అరే ఆర్ఎక్స్ అన్నాడు ఇలా చేశాడని తర్వాత ఇంకొక సినిమా ట్రై చేశాడు అలాగే అది అనుకున్న రేంజ్లో ప్రేక్షకులకి రీచ్ కాలే బట్ మూడో సినిమా ప్రయత్నం కూడా అందరు కొత్త వాళ్ళతో ఏదో చేయాలని ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాడని నాకు తెలిసి నేను అడిగాను ఏం చేస్తున్నావు అజయ్ అని సరే ఇట్లా ఏదో మంగళవారం అనేది ఒక పోస్టర్లు రిలీజ్ చేశాను సార్ చూడండి అని పంపించాడు ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అన్న సార్ అది మీరు టైం ఇస్తే ఒక వన్ అవర్ టైం ఇవ్వండి సార్ నేను వచ్చి కథ చెప్తానండి ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించి ఆ రోజు పిలిచి స్టోరీ విన్నాను అబౌట్ షూటింగ్కి వెళ్ళబోతున్నారు త్రీ ఫోర్ డేస్లో షూటింగ్కి వెళ్ళబోయే ముందు వచ్చి చెప్పాడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అజయ్ మళ్ళీ ఏదో కొత్తగా ట్రై చేస్తున్నావు సో ఎగ్జైట్మెంట్ అవుతుంది నాకు ఈ కథ విన్నప్పుడు వంశీ గారి అన్వేషణ గుర్తుకొచ్చింది అరే అప్పుడెప్పుడో థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వంశీ గారు ఒక అన్వేషణ సినిమాని ఒక కొత్తగా అప్పుడు నాకు తెలిసి మై ఏజ్ ఇస్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉండి ఉంటుందేమో అనుకుంటా అప్పుడు దాన్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నా ఈ కథ చెవి వింటున్నప్పుడు అరే ఈ ఈరోజు ఈ ఆడియన్స్కి కావలసినట్టు ట్రై చేస్తున్నాడు ఒక కొత్తగా అనిపించి చెప్పాను గోహెడ్ బాగుందని అప్పుడు రివీల్ చేశాడు స్వాతి గారు ఈ సినిమాని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు సార్ సో వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక ప్రయత్నాన్ని నో డౌట్ టెక్నీషియన్స్ ఆర్టిస్ట్లను అడిగితే డెఫినెట్గా చెప్తారు వాళ్ళందరినీ చాలా హింస పెట్టేసి ఉంటాడు ఎందుకంటే నైట్స్ షూట్ ఆయన అనుకున్నది వచ్చే వరకు ఎవరిని వదిలిపెట్టి ఉండడు సో అయిపోయింది తర్వాత కాన్వర్సేషన్లో నైజాం గురించి అంటే సరే నేను నైజాం చేస్తానులే నాకు నచ్చింది కదా అని సురేష్ వచ్చి అడిగితే నైజాం చేయడం జరిగింది సరే ఇట్లా అబౌట్ టు రిలీజ్ సో సరే ఇట్లా ప్రీమియర్స్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాం అంటే ఎందుకు అంత రిస్క్ అవసరమా అన్నాను మళ్ళీ అనిపించి సో అయితే ఒక పంజయ్ సురేష్ నేను ముందు చూసేస్తాను నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అనుకో మీరు అప్పుడు షో చేసిన ప్రాబ్లం ఉండదు లేదన్నా మరి మిస్పైర్ అయింది అనుకో ప్రాబ్లం కదా అన్నాను సో ఫాస్ట్గా ఇక డైరెక్టర్ ఫైనల్ అవుట్పుటే చూపించాలని వెడ్నెస్డే మార్నింగ్ నాకు షో అరేంజ్ చేశారు షో చూసినప్పుడు సురేష్ నేను ఇద్దరమే చూసాం ఫస్ట్ హాఫ్ అయిపోయింది ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఈజ్ గోయింగ్ క్యారెక్టర్లు వస్తున్నాయి వెళ్తున్నాయి బట్ నాకు స్టోరీ తెలుసు కాబట్టి స్టోరీ స్విచ్ ఆఫ్ చేశాను నాకు తెలిసినట్టు చూడకుండదు మామూలు ఆడియన్గా చూడాలి సినిమాని ట్విస్టులు తెలుసు నాకు అవన్నీ నా నాలో నేను కంట్రోల్ చేసుకుంటూ చూసి ఫస్ట్ హాఫ్ అయిపోగానే ఫస్ట్ హాఫ్ నేను మర్చిపోయా అమ్మాయి క్యారెక్టర్ని ఇలా చూపిస్తాడని చిన్న జరుగు వచ్చి బయటకు వచ్చి సురేష్తో ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది సో విల్ వెయిట్ ఫర్ సెకండ్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ చూస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇరవై నిమిషాలు అసలు వావు ఒక అరుంధతి సినిమా ఇక్కడే కూర్చొని చూశాను నేను ఒక్కని అప్పుడు ఏదైతే ఫీల్ కలిగిందో అమ్మాయి క్యారెక్టర్ అలా జర్నీ అవుతుంటే ఎమోషన్ డ్రామా వావ్ 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 అలా వెళ్తుంది 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 ఇంకా ఏంటి అని నాలో నేను స్టోరీని మర్చిపోయి చూస్తున్నప్పుడు ఇంకా టువర్డ్స్ క్లైమాక్స్ దగ్గరికి రాగానే ఫ్రీ క్లైమాక్స్ నుంచి ఒక్కొక్క పాత్రని రివీల్ చేస్తూ క్లైమాక్స్లో చేసిన ట్విస్ట్లు అవన్నీ ఈరోజు సినిమా ప్రేక్షకులు ఎంత బాగుందని కా అనడానికి కారణం మెయిన్ క్లైమాక్స్ జర్నీ చేసిన పాత్రలతో పాటు ఆ ట్విస్ట్లు ఇదా అదా అదా ఇదా ఏది అంటే మనం ఇది అనుకుంటే ఇది కాదు ఇది 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 అనుకుంటే ఇది అంటే ఎంత డైరెక్టర్ లోపల ఈ స్క్రిప్ట్కి వర్క్ చేసి ఉంటే ఇంత అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇంత అవుట్పుట్ రావడానికి ఈ సినిమాకి క్రెడిట్స్ ఓన్లీ డైరెక్టర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఆల్ క్రెడిట్స్ టు డైరెక్టర్ ఎందుకంటే అందరు ఆరక్షణ గడ తర్వాత మళ్ళీ ఇంతమంది కొత్త వాళ్ళతో అప్కమింగ్ వాళ్ళతో కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ని పెట్టుకొని చేయడం అంత ఈజీ కాదు అజయ్ కీప్ టప్ 
నేను సినిమా కథ విన్నప్పుడు ఏది ఫీల్ అయ్యాను ఆ రోజు చూసినప్పుడు ఏది ఫీల్ అయ్యాను ఇవాళ ప్రేక్షకులు చెప్తుంది కూడా ఎస్ ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ ఆడియన్స్ ఎప్పుడు మిక్స్డ్గా ఉంటారు ఎందుకంటే ఆ ప్రేక్షకుడు థియేటర్కి వచ్చేటప్పుడు అందరూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్తో వస్తారు కొందరు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోరుకుంటారు సో ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే గుర్తుకొచ్చింది ఆ గుడ్ అయిన క్యారెక్టర్ ఇరా గుడ్ అవు అసలు నవ్వుతూనే ఉన్నాం సో అలా సో బట్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా నువ్వు అనుకున్న కథని స్క్రీన్ మీద తీసుకొచ్చి ఈరోజు ప్రేక్షకులతో మెప్పు పొందడం అనేది చాలా గ్రేట్ ఇంత అప్కమింగ్ వాళ్ళని పెట్టుకొని దానికి నేను డెఫినెట్గా అప్రిషియేట్ చేయాల్సిందే సో టెక్నీషియన్స్ డిఓపీ కానీ ఎడిటర్ కానీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆల్రెడీ పేరు ఉంది ఆయనకి సో ఆల్ ఆర్టిస్టులు అప్కమింగ్ వాళ్ళు సో మీ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ హీరోయిన్ అనుకో అప్పుడు మీకు నీ సినిమాలు అప్పుడు ఏదైతే కెమిస్ట్రీ అమ్మాయి చూపించాలో ఈ సినిమాలో కూడా బాగా ఆ రోజు అడిగాడు నేను ఇలా మరి అమ్మాయిని ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నావు అంటే ఆర్ఎక్స్ సెంటర్లో నేను అడిగినట్టు తను చేయడానికి ట్రై చేసి సార్ అందుకు అమ్మాయిని పెట్టుకుంటున్నాడు అంటే నా పాయింట్ ఆఫ్ లో అరే కొన్ని గో ఇంకా చేయొచ్చు లేదు సార్ ఈ క్యారెక్టర్కి తనైతేనే కరెక్ట్ చేస్తా అంటే నో డౌట్ ఈ అమ్మాయి కాబట్టి అది చేయగలిగింది ఆర్ఎక్స్ సెంటర్లో ఎలా అయితే ఒక రొమాంటిక్ యాంగిల్ ఉండేను అది అచీవ్ చేయగలిగింది కంగ్రాట్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఫస్ట్ ఫిలిం సక్సెస్ కొట్టడం ఇట్ ఇస్ గుడ్ కంగ్రాట్స్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ దిల్ రాజు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ క్రేసింగ్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ కోర్స్ రాజు గారు ఏది ఉంటే అది చెప్పేస్తారు అండ్ యూ లవ్ ఇట్ అని అర్థం అవుతూనే ఉంది అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ నా ఐ రిక్వెస్ట్ శివేంద్ర గారిని డిఓపీ శివేంద్ర గారిని మాట్లాడుతుంది కోరుకుంది ఇందాక చైతన్య పిలిచి నేను కూడా లాస్ట్ మాట్లాడుతా అంటున్నారు అండి అందరూ లాస్ట్ మాట్లాడితే నన్ను మాట్లాడద్దు అంటున్నారు సో యా ఎడిటర్ మాధవ్ గారిని సో లక్కీగా ఇప్పుడే కలెక్షన్స్ కూడా వచ్చాయి నైజాం ఇవి నిన్న మార్నింగ్ షో ఫస్ట్ డే కాబట్టి ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ గ్రాస్ ఉండే మ్యాట్ని ట్వంటీ ల్యాక్స్ గ్రాస్ ఉంది ఈరోజు మార్నింగ్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఉంది మ్యాట్ని ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది అంటే ఇవే ప్రేక్షకులకి సినిమా నచ్చితే మౌత్ టాక్తో వాళ్ళే తీసుకెళ్తారు అనేదానికి ఎప్పుడు ఇలాంటి సినిమాలే ఆదర్శం ఒక బలగం కానీ ఇయరు బేబీ కానీ సో సామజ వర్గమన కానీ ఇప్పుడు ఈ మంగళవారం సో ఈ అప్కమింగ్ ఇలాంటి చిన్న సినిమాలుగా స్టార్ట్ అయ్యి ఒక కొత్తగా ప్రయత్నం చేసినప్పుడు తెలుగు ప్రేక్షకులు డెఫినెట్గా ఆదరిస్తారు ఈ సినిమా ఇంకా నా లెక్క ఆగే సినిమా కాదు సో మౌత్ టాక్తో ఇంకా 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 పెరిగి పెద్ద సినిమా అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్